সো হ্যালো ফ্রেন্ডস কেমন আছেন সবাই আবার চলে এসেছি আপনাদের সাথে কথা বলার জন্য আমি অমলান চক্রবর্তী অমলান ফটোগ্রাফিতে চলে এসেছি সো এই ছবিটাকে এখন আমরা এডিট করব প্রত্যেকবারের মতো এই ছবিটাকে এখন এডিট করে আমি দেখাবো যে ছবিটার মানে কি বলবো বেটার কি করা যায় ছবিটাকে আরও কি করে আকর্ষণীয় তো করে তোলা যায় অ্যাট্রাকটিভ করে তোলা যায় ঠিক আছে ফ্রেন্ডস তাহলে সো তার আগে বলে নিই এটা একটা ম্যাক্রো স্টাইল ছবি ঠিক আছে যদি আমি ম্যাক্রো কোনো ক্যামেরা দিয়ে এটাকে তুলি নি নর্মাল ক্যামেরা দিয়ে তোলা বাট এটার ফোকাস নেওয়া হয়েছে অনেকটা ম্যাক্রোতে ওকে সো আর ফালতু কথা না বলে চলুন শুরু করা যাক এডিটিং তো এডিটিং শুরু করতে গেলে প্রথমেই এখানে যাব আমরা এক্সপোজার সেকশনে যেটা প্রত্যেকবার করি এক্সপোজার সেকশনে যাব এক্সপোজার সেকশনে গিয়ে আমি এক্সপোজারটাকে একটু কমিয়ে দেবো ওখানে ওকে ফ্রেন্ডস এবার দেখুন পাতার ডিটেলটা যেন আরও বেশি বেরিয়ে এসছে ঠিক আছে তারপরে কি করব তারপর শ্যাডোটাকে একটু বাড়াবো ওকে সো যে শ্যাডোই ব্যাপারটা ছিল গাছের মধ্যে সেই ব্যাপারটা অনেকটা কমে গেল সো এবার হোয়াইটটাকে একটু বাড়াবো দেন ব্ল্যাকটাকে একটু কমাবো ওকে এবার কি করব এবার টেম্পারেচারটাকে আমি কিছুটা ব্লুয়ের দিকে নেব অ্যান্ড টিনকে কিছুটা পিঙ্কের দিকে নেব দেন ভাইব্রেন্সটা কিছুটা বাড়িয়ে দেবো অ্যান্ড স্যাচুরেশনটাকেও কিছুটা বাড়িয়ে দেব এবার আমি সেই প্রিসেটটাকে ইউজ করব যে প্রিসেটটা আমার খুব প্রিয় একটা প্রিসেট ওটা হচ্ছে ভিগনিটি সেভেন সো আমি বলবো সবাইকে কারণ এটা কি করে এটা আপনার কন্ট্রাস্টটাকে পুরো চেঞ্জ করে দেবে ঠিক আছে ফ্রেন্ডস তো ভিগনিটি সেভেনে যাবো এখন আমরা ভিগনিটি সেভেন ও লুকিং আসাম এবার কি করব এবার আমি যাব কালার মিক্সে কালার মিক্সে গিয়ে আমি গ্রিনটাকে কিছুটা ইয়েলো এসে নিয়ে আসবো ওকে দিস ইজ লুকিং ভেরি গ্রেট গ্রিনটাকে আমি একটা ইয়েলো ইস অ্যান্ড অরেঞ্জ ইস একটা টোন দেবো আগে বলি আপনাদেরকে ফ্রেন্ডস তো পুরো ছবিটার চার সাইডে অর্থাৎ এই সাইডগুলো এই সাইডগুলোতে যতটা আপনার মানে পাতাটার চার সাইডে যতটা এরিয়া আছে পুরো এরিয়াটাকে আমি কালার লেস করার ট্রাই করব ঠিক আছে ফ্রেন্ডস হয়তো বা সম্পূর্ণ কমপ্লিট হবে না তারপরে যতটা পসিবল ততটাই আমি কালার লেস করার ট্রাই করব এটা আপনাকে অন্য একটা ক্রিস্প মজা দেবে আপনাকে একটা অন্যরকম ছবি তাহলে প্রথমেই যাব কোথায় সিলেকটিভে সো সিলেকটিভে গেলাম দেন এবার সিলেক্ট করব ব্রাশ ব্রাশটাকে সিলেক্ট করে আমি পুরো এরিয়াটাকে জুড়ে সিলেক্ট করা শুরু করব কিভাবে ওকে এটাকে একটু বড় করা যাক অপাসিটি ফেদারটাকে একটু কমাবো ফ্লোরটাকে বাড়াবো ওকে ওইটা ওপরে থাক ওই সেকশনটা দেন আবার ব্রাশ সিলেক্ট ঠিক আছে এবার আমি কি করব এবার আমি যাব হচ্ছে কালার টেম্পারেচারে অ্যান্ড ওখানে গিয়ে স্যাচুরেশনটাকে অনেকটা কমিয়ে দেব ঠিক আছে ফ্রেন্ডস স্যাচুরেশনকে কমিয়ে দিলাম একটু ব্লুয়ের দিকে নিয়ে এলাম এবং তিনটাকে একটু বাড়ালাম ওকে ঠিক আছে এবার এক্সপোজারটাকে আমি কিছুটা কমাবো চার সাইডের এক্সপোজারকে কিছুটা কমাবো কন্ট্রাস্টকে অল্প একটু বাড়াবো বোঝাতে পেরেছি যে আমি এখানে শুধুমাত্র পাতাটাকে মেইন ফোকাস আনতে চেয়েছিলাম জাস্ট অনলি যে লিফট আছে এই লিফ এই পাতাটাকে 
ঠিক আছে फ्रेंड्स এবং আই থিংক আমি এটাতে সফল হয়েছি এবং বাকি সব জায়গা সব জায়গাকে আমি অনেকটা বেশি ডার্ক করে দিয়ে সব জায়গা যে গুরুত্বহীন এবং আমার মেইন পাতাটা যে মেইন গুরুত্ব সহকারে বসে আছে এটা বুঝতে পেরেছি তাহলে চলুন এবার যাওয়া যাক হচ্ছে গিয়ে দুটো ছবির মধ্যে ডিফারেন্স কি হলো তা দেখার জন্য সো আমাদের এডিটিং এখানেই কমপ্লিট এই ছিল আমাদের প্রাথমিক ছবি যেটা আমরা মোবাইলে ক্লিক করেছিলাম আবারও বলি আমি তুলেছিলাম এটা রেডমি থ্রি এস দিয়ে যারা যারা আমার ভিডিও রেগুলার দেখেন তারা জানেন যে আমার আগের ফোনটা ছিল রেডমি থ্রি এস এবং ওই ফোনটার ক্যামেরা সত্যি অসাধারণ ছিল আমি এখনও বলবো যে রেডমি থ্রি এস এখনও যাদের কাছে আছে তারা একটা অসাধারণ ক্যামেরার মালিক তো এই ছবিটা এইভাবে তোলা হয়েছিল অ্যান্ড এডিটিংয়ের পর এই ছবিটা এই পজিশনে এসে দাঁড়িয়েছে আই থিঙ্ক এই ছবিটা খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে অ্যান্ড চার সাইড একটা ড্রামাটিক সিনেমাটিক লুক এসছে ঠিক আছে ফ্রেন্ডস তাহলে চলুন আর দেরি না করে এটাকে সেভ করে নেওয়া যায় তো সেভ করার জন্য আমরা যাবো থ্রি ডটে অ্যান্ড ওখানে গিয়ে আমরা সেফ টু ডিভাইস করবো হাইস্ট কোয়ালিটি অ্যাভেলেবেল ঠিক আছে ফ্রেন্ডস আর বক বক করবো না চলুন সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেল বেল আইকনটাকে অবশ্যই ক্লিক করে দিন এবং বেল আইকন ক্লিকের পর যে অপশান আসবে সেখানে অল করে দিন ঠিক আছে ফ্রেন্ডস তাহলেই আপনারা কেবল আমার প্রত্যেকটি ভিডিওকে মনোযোগ দিয়ে দেখার সুযোগ পাবেন থ্যাংক ইউ গুড বাই